சிஐடியு மூன்றாண்டுகளுக்கு ஒரு முறை தன்னுடைய ஸ்தாபன மாநாட்டை நடத்தும் அந்த மூன்றாண்டுகளிலே நடந்த வேலைகளை பரிசீலித்து இந்த மூன்றாண்டுகளிலே ஏற்பட்டிருக்கிற அரசின் கொள்கை அந்த கொள்கைக்கு பின்னால் இருக்கிற அரசியல் முதலாளிகளுக்கு சாதகமாக எடுக்கப்பட்டிருக்கிற நடவடிக்கைகள் தொழிலாளர்களுக்கு எதிராக வகுக்கப்பட்டிருக்கிற ஆளும் வர்க்கத்தின் வியூகங்கள் இவைகளை பற்றி எல்லாம் ஆய்வு செய்து அடுத்த மூன்றாண்டுகளில் இந்த கொள்கைகளை அதற்கு பின்னால் இருக்கிற அரசியலை நாம் எப்படி எதிர்த்து போராடுவது என்பதற்கான திட்டங்களை தீட்டுவது இந்த மாநாடுகளுடைய நோக்கம் தமிழ் மாநில மாநாடு செப்டம்பர் மாதம் பத்தொன்பதிலிருந்து இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி வரை காஞ்சிபுரம் மாநகரத்தில் நடைபெற இருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் தொழில் தொழிலில் ஈடுபடுகிற தொழிலாளர்கள் பெரும் ஆலை தொழிலாளர்கள் ஒரு பக்கம் முறைசாரா தொழிலாளர்கள் இன்னொரு பக்கம் இந்த பெரிய தொழில்களுக்கு துணை செய்யக்கூடிய சிறு குறு நடுத்தர தொழில்கள் பாரம்பரியமாக இருக்கிற தொழில்கள் பட்டாசு தீப்பெட்டி ரப்பர் முந்திரி பீடி போன்ற பாரம்பரிய தொழில்கள் தமிழகத்தில் குறிப்பாக மிக முக்கியமாக கைத்தறி விசைத்தறி தொழில்கள் சுய தொழில் செய்து பிழைப்போர் விவசாய கூலி தொழிலாளர்கள் இப்போதைய காலத்தில் தொண்ணூறுக்கு பிறகு கிராமப்புறத்தினுடைய வறுமை அதிகரித்திருக்கிறது கிராமப்புறத்திலே விவசாயம் கட்டுப்படியாக அதை ஒன்றாகி இருக்கிறது கிராமப்புறத்திலே இருக்கிற உழைப்பாளர்கள் அங்கே வேலை இல்லாமல் வெளியேறுகிறார்கள் நகரத்தை நோக்கி வருகிறார்கள் கிராமப்புறத்திலே சில மாதங்கள் விவசாய கூலி தொழிலாளியாக மீதம் இருக்கிற நாட்களில் வேறு ஏதேனும் ஒரு கைவினை தொழில் செய்கின்றவர்களாக அவர்கள் இருக்கிறார்கள் கட்டுமான தொழிலாளியாக பலதரப்பட்ட தொழில்களை செய்கின்றவர்களாக இருக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட இந்த எல்லாவற்றையும் கணக்கில் கொண்டு அனைவருக்குமான சமூக நலத்திட்டங்களை இந்த அனைவருக்கும் வாழத் தகுந்த ஒரு ஊதியத்தை தொடர்ச்சியாக வேலை கிடைப்பதை உறுதிப்படுத்துகிற ஒரு சூழ்நிலையை கொண்டு வர வேண்டிய தேவை இருக்கிறது இதற்கான முயற்சிகளிலே தொழிற்சங்கம் ஈடுபடுகிறது சிஐடி ஈடுபடுகிறது இன்னொரு பக்கம் படித்த இளைஞர்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடி பேர் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டிலே என்ஜினியரிங் முடித்தவர்கள் பட்டயம் முடித்தவர்கள் ஐடிஐ முடித்தவர்கள் போன்ற பிரிவை சார்ந்தவர்கள் இளங்கலை முதுகலை படித்தவர்கள் என்று ஒரு கோடிக்கும் மேற்பட்டவர்கள் அவர்களின் கல்விக்கேற்ற வேலை கிடைக்காதவர்களாக இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு உரிய வாழ்க்கை ஊதியம் பிழைப்பூதியம் என்பது கூட அவர்களுக்கு கிடைக்கவில்லை அரசாங்கம் அவர்களுடைய வேலை வாய்ப்பை உருவாக்குவதற்கு உரிய திட்டங்களை முறையாக செயல்படுத்தவும் இல்லை அதிலே உரிய அக்கறை காட்டவும் இல்லை ஆகவே வேலை இல்லாத அவர்களுக்கு உரிய வேலை இல்லாத ஒருவேளை வேலை இருந்தால் அதற்கு உரிய சம்பளம் கிடைக்காத அண்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்டர் பெய்டு என்று சொல்லலாம் அப்படிப்பட்ட தொழிலாளர்கள் என்பவர்கள் ஒரு பக்கத்தில் இருக்கிறார்கள் அவர்களும் இந்த தொழிலாளி வர்க்கத்தின் ஒரு பிரிக்க முடியாத பகுதி இவர்கள் எல்லோருக்காகவும் அரசாங்கத்திற்கு அரசாங்கத்தை நோக்கி கோரிக்கைகள் எழுப்பவும் அவற்றை அடைவதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்ளவும் இந்த மாநாட்டிலே நாங்கள் திட்டங்களை தீட்ட இருக்கிறோம் தமிழ்நாட்டின் இந்த பிரத்யேக சூழ்நிலையை ஒட்டி தமிழ்நாட்டிலே இருக்கிற தொழில்களை பொறுத்தவரையிலே தொண்ணூறுக்கு பிறகு வந்த தொழில்கள் இப்போது சமீபத்தில் ஏற்பட்டிருக்க கடுமையான பொருளாதார நெருக்கடியிலே பாதிப்புகளுக்கு ஆளாகி இருக்கிறது குறிப்பாக மோட்டார் வாகன உற்பத்தி தொழில் அதற்கு துணையாக நிற்கிற தொழில்கள் கடும் பாதிப்புக்கு ஆளாகியிருக்கிறது அநேகமாக எல்லா தொழில்களுமே தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையிலே பாதிப்புக்கு ஆளாகி இருக்கிறது என்று தான் சொல்ல வேண்டும் கடந்த ஒரு பத்தாண்டுகளாகவே இந்த நிகழ்வு இந்த நிகழ்ச்சி போக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூடி கூடி மிகப்பெரிய தொழில் நசிவும் மந்தமும் வேலை இழப்பும் வருமான இழப்பும் ஏற்பட்டிருக்கிற ஒரு காட்சி இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டிலே பார்க்குறோம் ஆகவே அரசு இந்த பிரிவினருக்கு உதவிக்கூடிய உதவக்கூடிய முறையிலே ஒரு பக்கத்தில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் வேலை வாய்ப்பை அதிகப்படுத்த வேண்டும் என்பது ஒன்று பொருட்கள் விற்பனை ஆகாததால் ஆலைகள் மூடப்படுகின்றன விற்பனை ஆகாததற்கு காரணம் அதை வாங்கி கொண்டு இருந்தோர் அதை வாங்க வேண்டும் என்று கருதுவோர் இப்போது வாங்க முடியாதவர்களாகிவிட்டார்கள் அவர்கள் வருமானம் இல்லாத நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு விட்டார்கள் பிஸ்கட்டை வாங்க கூட முடியவில்லை ஆகவே பார்லே பிஸ்கட் கம்பெனி ஆலையை மூடி பத்தாயிரம் பேருடைய வேலை பறிபோய்விட்டது என்ற செய்தியை நாம் படிக்கிறோம் பதறுகிறோம் அதனுடைய பல்வேறு விதமான வடிவங்களை இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இவ்வளவு பெரிய 
வாங்கும் திறன் இழந்த மக்கள் அவர்கள் மீண்டும் வாங்கும் திறன் உள்ளவர்களாக எப்படி ஆக்கப்படுவது என்பது ஒரு பெரிய கேள்வி முதலாளிகளுக்கு சலுகை முதலாளிகளுக்கு ஊக்கத்தொகை முதலாளிகளுக்கு ஸ்டிமுலஸ் பேக்கேஜ் என்றெல்லாம் இன்றைக்கு நம்முடைய நிதியமைச்சர் அறிவிப்பது மிகவும் மோசமான முதலாளித்துவ ஆதரவு கேவலமான கொள்கை இன்றைக்கு ஸ்டிமுலஸ் என்பது வேலை இழந்திருக்கக்கூடியவர்கள் மீண்டும் வேலை பெறுவது அவர்கள் வருமானம் பெறுவது என்று ஆக்கப்பட வேண்டும் ஒன்று இரண்டு கிராமப்புறத்தில் இருக்கிற விவசாயிகள் மிக முக்கியமாக அவர்களுக்கு உரிய நியாயங்களை பெறத்தக்கவர்களாக ஆக்கப்பட வேண்டும் கிராமத்திலே கடந்த ஆறு ஆண்டுகளாக மத்திய அரசாங்கம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ் என்பதை ஆதரவு விலை என்பதை அறிவிக்கவே இல்லை அதனால் லட்சக்கணக்கான கோடி ரூபாய் இயல்பாக அவர்களுக்கு வந்திருக்க வேண்டிய பணம் கூட அவர்களுக்கு வரவில்லை கடந்த ஆறு ஆண்டுகளிலே என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளிலே வறட்சி அதனால் ஏற்படக்கூடிய அவர்களுடைய வறுமை ஆகவே அந்த பிரிவுக்கு அரசாங்கம் உதவி செய்ய வேண்டும் உதவித்தொகை என்பது எங்கே போக வேண்டும் விவசாயிகளுக்கு போக வேண்டும் ஐம்பது அறுபது கோடி விவசாயிகளுக்கு போக வேண்டும் வேலை இழந்திருக்கிற தொழிலாளர்களுக்கு அரசாங்கம் உதவி செய்ய வேண்டும் இந்த பகுதி வாங்குகிற சக்தியை பெறுகிற போதுதான் அவர்களுக்குரிய நியாயம் கிடைக்கிற போதுதான் தொழில் மீண்டும் தமிழகத்திலே இந்தியாவிலே பழைய நிலையை நோக்கி போக முடியும் முன்னேற்றத்தை நோக்கி போக முடியும் வேலை வாய்ப்பை பெருக்க முடியும் அதற்கு அரசாங்கத்திடம் திட்டம் இருக்கிறதா என்றால் கண்ணுக்கு தெரிந்து இப்போது இல்லை என்பதுதான் ஆகவே அரசு இந்த திட்டங்களை ஏழை எளிய மக்களை சார்ந்த திட்டங்களை அவர்களுக்கு உதவி செய்கிற திட்டங்களை விவசாயிகளுக்கு மற்றவர்களுக்கு செய்கிற திட்டங்களை குறிப்பாக சிறு குறு நடுத்தர தொழில்களை மீட்டெடுக்கிற திட்டங்களை அமுல்படுத்த வேண்டும் என்று இந்த மாநாட்டிலே நாங்கள் வலியுறுத்த போகிறோம் பணமதிப்பு நீக்கத்திற்கு பிறகு ஜிஎஸ்டிக்கு பிறகு கடுமையான பாதிப்புக்கு ஆளானவர்கள் என்னென்ன வகையிலே அந்த பாதிப்பு ஏற்பட்டது என்பதை அரசாங்கம் புரிந்து கொண்டு அந்த பாதிப்புகளிலிருந்து அவர்களை மீட்க வேண்டும் அதற்குள்ள நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் உதாரணத்திற்கு ஜிஎஸ்டி ஜாப் ஒர்க் பண்ணக்கூடியவர்கள் கூட ஜிஎஸ்டி கட்டியாக வேண்டும் அது முன்கூட்டியே கட்டியாக வேண்டும் அப்படி முன்கூட்டியே கட்ட வேண்டிய அந்த ஜிஎஸ்டி என்பதை அவர்கள் ஆன்லைனில் செலுத்த வேண்டும் அதில் எந்த விதமான தாமதத்தை எப்படி ஆன்லைனில் கொடுத்து நேரடியாக அது அரசுக்கு அதனுடைய கஜானாவுக்கு போய்விடும் ஆனால் அந்த பணத்தை அந்த சட்டப்படி தொண்ணூறு நாட்களுக்கு பிறகு திரும்ப பெறுவதற்கான உரிமை அவர்களுக்கு இருக்கிறது திரும்ப அரசு கொடுக்க வேண்டும் அப்படி திரும்ப கொடுக்கிற போது அதை ஆன்லைனிலே உங்களுக்கு தரமாட்டோம் நீங்கள் வந்து மனு போட்டு எங்களிடம் நடந்து நீங்கள் வாங்கி கொண்டு போக வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலைமையை அரசு எடுக்கிறது இதை நீங்கள் ரத்து செய்து திரும்ப கொடுக்கிற பணத்தை ஆன்லைனில் கொடுங்கள் என்று கேட்க வேண்டும் என்று அவர்கள் கேட்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட சின்ன சின்ன விஷயங்களை கூட ஆட்சி செய்ய வேண்டும் என்கிறது கோரிக்கையாக இருக்கிறது இதையெல்லாம் அமுல்படுத்த வேண்டும் என்று இந்த மாநாட்டிலே நாங்கள் வலியுறுத்த இருக்கிறோம் தொழிலாளர்களை பொறுத்தவரையிலே அவர்களுக்கு இன்றைக்கு சங்கம் வைக்கிற உரிமை கூட இல்லை அவர்களுக்கு சங்கம் வைத்து அவர்கள் சங்கத்திற்கான கோரிக்கையை எழுப்புகிற போது அவர்களின் கோரிக்கை எழுப்புகிற போது கடுமையான பழிவாங்கலுக்கு ஆளாகிறார்கள் நீண்ட தொலைதூரங்களுக்கு இடமாற்றம் செய்யப்படுகிறார்கள் வேலை நீக்கம் செய்யப்படுகிறார்கள் இடைநீக்கம் செய்யப்படுகிறார்கள் இப்படிப்பட்ட அக்கிரமமான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுகிறது பல்வேறு விதமான தாக்குதலை தொடுத்துவிட்டு பிறகு முடிந்தால் நீங்கள் நீதிமன்றத்தில் நியாயம் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி காலத்தை தடுத்துகிற காரியத்தை அவர்கள் செய்கிறார்கள் இப்படியெல்லாம் தொழிற்சங்க இயக்கத்தை முடக்குவதற்கு தொழிலாளர்களுடைய உரிமையை முடக்குவதற்கு முயற்சிக்கிறார் இதை எதிர்த்து வலுவான ஒன்றுபட்ட அனைத்து சங்கங்களையும் இணைத்து கொண்ட போராட்டத்தை நடத்துவதற்கான திட்டங்களையும் இந்த மாநாட்டிலே நாங்கள் செயல்படுத்த இருக்கிறோம் குறிப்பாக இந்த மாநாட்டினுடைய விளைவாக மாநில அரசு மத்திய அரசு இருவருமே எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகளை எடுக்க தவறுவார்களே ஆனால் இந்திய அளவிலே நீடித்த போராட்டங்களை தொடர் வேலை நிறுத்தம் உள்ளிட்ட போராட்டங்களை முன்னெடுப்பதை தவிர வழியில்லை விவசாயிகள் தொழிலாளர்கள் சிறு குறு நடுத்தர உற்பத்தியாளர்கள் சின்ன உற்பத்தியாளர்கள் சுய தொழில் செய்வோர் பெரும் கார்பரேட்டுகளுக்கு உதவி என்கிற வகையிலே என்னென்ன பிரிவெல்லாம் எந்தெந்த வர்க்கமெல்லாம் பாதிக்கப்படுகிறதோ அவர்களையெல்லாம் இணைத்து கொண்ட ஒரு பெரும் போரை ஆட்சிக்கு எதிராக நடத்துவதை தவிர வேறு வழியில்லை மிக முக்கியமாக சமூக தளத்தில் மதத்தை சொல்லி ஜாதியை சொல்லி பிரிவினை செய்யக்கூடிய பிரித்து ஆளக்கூடிய நடவடிக்கையை மத்திய அரசு எடுக்கிறது இந்த இந்தியா இதுவரை காணாத ஏராளமான படுகொலைகள் பசுவின் பெயரால் நடைபெறுகிறது லவ் ஜிஹாத் என்பதனுடைய பெயரால் நடைபெறுகிறது பல வடிவங்களில் அவர்கள் செய்கிறார்கள் இந்த மத வெறியை தூண்டுவது அப்படிப்பட்ட அந்த நடவடிக்கைகளை எடுப்பது என்பது போன்ற நடவடிக்கைகளை நாங்கள் எதிர்த்து அதற்கான திட்டமிடலை செய்ய இருக்கிறோம் காஷ்மீர் என்பது சமீபத்திய உதாரணம் எவ்வளவு பெரிய அடக்குமுறை அவர்கள் செய்வார்கள் ஒட்டுமொத்த மாநிலத்தையே அவர்கள் முடக்கி வைப்பார்கள் 
என்பதை ஒரு சான்றாக இன்றைக்கு நாம் பார்க்கிறோம் கடந்த கால அவசர காலத்தைப் போல மிக மோசமான இதேச்சதிகார சர்வாதிகாரத்தைப் போல இந்த ஆட்சி செல்ல முடிவெடுத்து விட்டது என்பதற்கான அடையாளம் காஷ்மீர் அதே மாதிரி பல்வேறு சட்டங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் அந்த சட்டங்கள் அனைத்தும் விசாரணை இல்லாமல் கைது செய்து உள்ளே அடைக்கிற சட்டங்களாக இருக்கின்றன இந்த கருப்பு ஆழ்த்துக்கி சட்டங்களை அவர்கள் கொண்டு வந்திருப்பதும் மிக வர இருக்கிற மிக மோசமான ஃபாசிச தன்மை கொண்ட அடக்குமுறையின் அடையாளங்களாக இருக்கின்றன ஆகவே அவைகளை எதிர்த்தும் தொழிலாளிகள் போராடுவதற்கு இப்போது விதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அந்த போராட்டத்தை மேற்கொள்ளவும் இந்த மாநாடுகளிலே நாங்கள் தீர்மானிக்க இருக்கிறோம் தொழிலாளர்களுடைய சக்தியை வலுவாக ஒன்றுபடுத்தி இந்த போராட்டங்களை முன்னெடுக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது தொழிலாளர்களுக்கு உரிய உரிமைக்கான சட்டங்களையும் மிக மோசமாக மாற்றியிருப்பது என்பதும் இந்த மாநாட்டில் மிக முக்கிய விவாத பொருளாக வரும் நாற்பத்தி நாலு சட்டங்களில் தொழிலாளிகள் கடந்த நூறாண்டுகளுக்கு மேலாக போராடி பெற்ற உரிமைகளை எல்லாம் அவர்கள் கை வைத்திருக்கிறார்கள் அதையெல்லாம் அகற்ற பார்க்கிறார்கள் அதை எதிர்த்து பழைய நிலைமையை நிலைநாட்டிக் கொள்வதற்கான போராட்டங்களையும் இந்த மாநாட்டிலே நாங்கள் தீர்மானிக்க இருக்கிறோம் ஒட்டுமொத்த சமூகத்திற்கான கோரிக்கைகளையும் விலைவாசி போன்ற கோரிக்கைகளையும் இந்த மாநாடு எடுப்போம்